Magandang uh, hapon sa inyo, mga Yum student uh, ng uh, Nuesa Senyora de Aranza Suparoquia School. Uh, today we're going to discuss uh, one of uh, the political ideologies na isa talagang uh, medyo uh, mahigpit, agresibo, malupit na political ideology which is fascism. So, next natin. So, ano ba ang ibig sabihin ng fascism? Fascism is a movement that promotes the idea of a forcibly monolithic regimented nation under the control of an autocratic rule. So, sinabi mo autocratic, uh, ano eh, parang isa lang eh. Isa lang ang namumuno. O, auto means self eh. Merong, merong, merong tinatawag na central figure. Yan. Unlike sa ibang mga uri ng uh, pamamahala na kung saan hati ang uh, hati ang kanilang uh, mga responsibilities and duties tsaka yung kanilang kapangyarihan. Pero dito sa fascism, eh, medyo kakaiba talaga. Uh, gusto nila talaga uh, may isa, no? may tinatawag ni strongman. Ngayon, uh, yung fascism, galing yan sa salitang fascist. No? Sa iba, basa dyan fascist. No? Pero sa Latin kasi, ang, tawag, ang basa dyan eh, fascist. The Italian word for bundle. No? No, isang bugkos. No? Which in this case represents bundle of people. Its origins go back to ancient Rome when the fasces or fasces was a bundle of food with an axe head carried by leaders. So, ito yung fasces. Yan. So, yan yung sumisimbolo ng itong tao na to na dala, habang daladala niya yun ay uh, habang daladala niya yan, meron siyang kapangyarihan. Kung hindi ako nagkakamali, may isang Roman na uh, farmer slash uh, dictator, no? Ang pangalan niya si Cincinnatus o Cincinnatus. Uh, hindi siya mahilig sa politika. Kaya kapag nasa pag peace time, uh, nagsasaka lang siya. Tapos minsan, nung nagsasaka siya, nilapitan siya at... Uh, Nilapitan siya ng mga sundalo o mga ewan ko, senador ba yan. Uh, inabot sa kanya yung Fasquez para sabihin na kailangan ka namin ngayon yung mga panahon na ito. So, ganun ang ginawa ni Chinchinato. Saging parang diktador siya. Uh, iba yung term dati ng dictator, dictator sa dictator ngayon. Ha? Kasi meron ng negative, cons uh, ne negative connotation pag sinabi mong dictator. Iba yung diktator dati. So, naipalalo niya yung diera. Pagkatapos nun, ibinilik na naman niya yung Fasquez para i-relinquish yung kanyang kapangyarihan at tumuloy sa pagsasaka. Diba? Maganda kung ganyan sana mga politiko natin. Ano? Talagang uh, maganda sana yung uh, bansa natin. All the fascist parties and movements differed significantly from one another. They had many characteristics in common. Okay. Number one, medyo militaristic talaga sila. No? Extreme militaristic nationalism. Pinagagana nila ang kanilang militar in guise of nationalism. Kaya nga pag nasobrahan daw yung nationalism, parang nagiging chauvinism na yan. Chauvinism. No? Uh, contempt for electoral democracy. Ayaw nila ng demokrasya o kapangyarihan ng tao. Siyempre, isa nga lang ang gusto nilang makapangyarihan. Political, ayaw din nila ng political and cultural liberalism. Uh, a belief in natural social hierarchy and the rule of elites and the desire to create a fox gamine shop. 
Fox Gemeinschaft o ger- uh, people, sa German niya ang ibig sabihin ay People's Community. Uh, kailangan daw uh, dito sa Fox Gemeinschaft ay uh, kailangan yung mauna ang interes muna ng nasyon, ng bansa, bagong yung individual na interes. Uh, nagsimula talaga yung fascism, yung talagang political uh, ideology nito nung panahon ni nung uh, sa Italy kay uh, Benito Mussolini pero madadaanan natin mamaya ayan, ayan si first fascist leader si Benito Mussolini kinuha niya yung pangalan na yun syempre doon sa salitang fascist sa na nagsisimbolize ng uh, authority ng ancient Rome. Kumalat ito sa iba't ibang bansa katulad ng Germany. Uh, kung hindi ako nagkakamali, pati sa Spain, kumalat din yan. May mga kaisipang pumasok din sa Lati- Latino America, sa United States, Japan, Africa, Middle East. Yan. Uh, kasi nga, medyo inviting kasi yung fascism when it comes to ano, to kasi parang hari ka na naman yan. Ha, parang hari ang datingan mo niyan eh. Pero nasa quote and quote na bansang demokratiko sosyalista. Para katulad ng mga Kim Jong Un. Yan mga autocratic leaders yan. Di ba? Wala ang utos ni Kim Jong Un hindi mababali. At the end of World War II, the major European fascist parties were broken up. So, talagang uh, actually in Italy at West Germany, okay, bago mag-1989, nahati yung ano ha, pagkatapos ng World War II pala, nahati yung Germany sa East at saka West Germany. So, nagkaroon lang sila ng pagkakaisa ulit o yung reunification ng dalawang bansa noong 1989. Kaya nakalagay dyan West Germany. Yung East Germany, hawak yun ng mga Soviet after World War II. Okay. So pagkatapos ng, uh, ng World War II, ipinagbawal na ang fascism sa Italy at sa West Germany. In fact, sa Italy, uh, gumawa sila ng konstitusyon para pahinain ng gusto yung pagkakataon ng isang presidente o prime minister na maging katulad na naman ni Benito Mussolini. So parang yung katulad sa atin, nung, kaya pinalitan yung constitution noong 1973, eh, ng 1987 Philippine Constitution, ay dahil para maiwasan na daw ang, uh, o maulit, na, na, maiwasan na maulit ang nangyari doon sa ginawa ni Marcos, yung Martial Law. Si President Marcos, na a former President Marcos sa Martial Law. Beginning in the ni- late 1940s, so nagkaroon na naman ng fascist-oriented party sa Europe at sa Latin America. So ang tawag sa kanila ay mga neo-fascists. Galing sa salitang neo means new, fascist, syempre. Yung, ide- political, ide- yung political ideology attracted large following, especially in Italy and France. None were as influential as the ma- major fascist parties in the interwar periods. So, o bagamat may mga tumatayong uh, mga bagong fascist uh, parties, ay hindi na siya ganun kapangyarihan. Ganun ka makapangyarihan. So, ano ba yung mga fascist things? Muna, anti-rationalism. Although fascist political movements were born out of upheavals that accompanied in the First World War, they drew upon ideas and theories that they had been circulating since the late 19th century. Amongst the most significant of these were anti-rationalism and growth of counter-enlightenment thinking generally. Actually, nung palahon ni Hitler sa kanila Mussolini, may time sa kanilang kasaysayan na yung mga libro, lalo na yung mga progresibong libro, pinakuha sa mga library at pinagpapasunog nila. Kasi ayaw nga nila ng mga paniniwala na hindi aakma sa paniniwala ng kanilang political ideology.
the enlightenment no uh, based upon ideas and universal reason natural goodness and inevitable progress was committed to liberating humankind uh, nangyari yan sa french revolution uh, uh, kailangan na, na uh, nagkaroon ng pagbabago sa uh, yung mga tala yung mga sulat dati nila nila Voltaire yeah may kinalaman niya sa mga progresibong uh, pag-iisip na nakatulong para magkaroon ng French Revolution. Actually, yung mga tala nila Voltaire, nila, uh, ang pangalan ata niyan eh, si Francois Marie Arouet, Arouet eh, binabasa rin nila Andres Bonifacio. Kaya in a way, yung mga French Revolution na yan, nakatulong niya, nababasa yan ng mga ng mga Pilipinong uh, nakikipaglaban din sa mga Kastila ng panahon. So, in the late 19th century, however, thinkers had started to highlight the limits of human reason. So, meron daw ibang avenue para mas maging epektibong pamamahala o kung ano man. Struggle the ideas that uh, you, uh, the biologist, uh, uh, British biologist Charles Darwin developed in the origin of species had a profound effect not only on natural science but also by the end of 19th century. So, ayun nga, uh, yung mga tinatawag nila na natural selection, uh, developed yan nila Herbert Spencer, no? uh, yung tinatawag na survival of the fittest na kung saan sa mundo daw may competition. Kung sino lang daw ang uh, magtatrabaho ng gusto at talentado, si, uh, sila yung makakakuha ng reward at ang mga tamad at hindi magagaling, sila yung parurusahan. So, base dito, uh, naniniwala ang mga sa ang mga tao sa fascism na uh, ang ang existence daw ng human beings ay nakabase sa competition or struggle kaya nga nagkaroon ng uh, ng World War 1 noong 1914 so imaginein mo no yung lipunan niyo Pagbabasihan, alam mo, mawa itong tao na to, ay, wala, wala siyang kakayanan. Papatayin na siya agad. Pwede gano'n. O kaya, itong, ta itong tao na to ay may, may halong ibang lahi na hindi desirable sa lahi na gustong ipakalat ng German nation, hindi na rin siya kailangan mag-survive. Kaya nga sinasabi daw na may 6.7 million na hudyong na matay ng World War II because of this thinking. Well, hindi lang sila yung namatay, marami pa. No? Mas, mas, mas marami, maraming namatay sa Russia. 28 to 35 million. Kasama na rin yung mga Russian Jews do. Social Darwinism also had a considerable impact upon emerging fascism. In the first place, fascism regarded struggle as the natural and inevitable condition of both social and international life. Only competition and conflict guarantees human progress and ensure the fittest and strongest will prosper. Kaya nga sa Germany noong 1930s, pre-promote nila yung mga tinatawag na Hitler Jugend o yung tinatawag na Hitler Youth in English. At na ini-encourage sila na maging violent ito. Maraming mga Boy Scout sa Germany ang napatay ng, napatay ng mga Hitler Jugend. At uh, eventually, nung gera, sila yung mga kinuha para makipaglaban. At napakataas ng moral nito mga Hitler Jugend na to o yung Hitler Youth na to sapagkat nasanay sila sa struggle ng pakikipag-away sa mga Boy Scout at sa iba pang mga undesirable na political ideologies. Unfortunately, karamihan yan din dito sa mga Hitler Jugend, sila rin yung mga unang namatay, lalo na nung nasa Russia sila. 
Sabi nga sa mga kadete noong 1944, medyo patalo na si Hitler dito ng mga panahon na to. Victory is to the strong and the weak must go to the wall. If the testing ground of human existence is competition and struggle, then the ultimate test is war, which Hitler described as an unalterable law of the whole of life. So, ang fascism lang ang tumitingin na okay ang gera. Sabi nga ni Mussolini, war is to men what maternity is to women. Diba? Ang pagbubuntis daw, ang pagiging ina ay para sa babae, ang gera naman daw ay para sa mga palalakihan. Leadership and elitism. Fascism also stands apart from conventional political thought in its radical rejection of equality. So, talagang tumataliwas ito sa demokratikong pakikipaglaban, lalo na yung mga friends. Kasi isa sa mga isa sa mga moto nila yan, yung liberty, egalite, fraternity. Liberty, equality, and fraternity. Brotherhood. Sa fascism, hindi ubra yan. Masyadong elitista ang dating yan. Patriarchal din. Hindi nila kinikilala ang kapangyarihan at responsibilidad, kakayahan ng mga kababaihan. Kasi naniniwala sila ang mga babae ay paanakan lamang. Actually, sa Germany, ginawa nila yan ng World War II. Yung mga babae, ipinapartner sa mga lalaki na makikisig ng mga lalaki at para magkaroon sila ng makisig din na anak na gagamitin naman para sa susunod na henerasyon na maging sa mga sundan. Ang absolute leadership daw ay elite rule ay natural at desirable. Dapat, karapat, dapat. Uh, naniniwala daw ang mga fascists na may tatlong uri daw ng tao. Una, uh, merong supreme, all-seeing leader who possess unrivaled authority. Benito Mussolini, yan. Kaya nga talagang pinikilala yan. Uh, na, isa, na siya yung nagtatag ng uh, fascism. Kasi nga, Actually, ang mga sinusunod talaga, talaga nila bukod yung sa socialism, sinusunod din nila yung, ano, yung Il Principe o yung The Prince ni Niccolo Machiavelli. Yan yung mga kailangan daw kasi sabi na doon sa tala na yun, nung The Prince ni Niccolo Machiavelli, kailangan daw ang leader ay isang unscrupulous. Loko-loko talaga pero dapat magawa niya ang kanya mga dapat gawin bilang leader. Kaso, alam mo na, pag, uh, parang Bible yan, pag, kahit yung statement, the same, pero yung interpretation, iba-iba. So, magkakaroon ng iba't ibang interpretation tungkol sa sinabi ni Nicola Machiavelli. Okay, ulit. Una, supreme. Pangalawa, may mga warrior elite. Ito yung mga exclusively male and distinguished unlike traditional elites by its heroism, vision, and capacity to self-sacrifice. Mga sundalo. Hindi ko ata nakopya yung pangarap. The fascist approach to leadership, especially in Nazi Germany, was crucially influenced by Friedrich Nietzsche. The idea na Ubermensch o Superman. Yan yung mga fascists. Bukod kay Niccolo Machiavelli, naniniwala din sila kay Friedrich Nietzsche. Yung konsepto ng tinatawag ng Ubermensch. Overman o Superman. A supremely gifted or powerful individual. The most fully developed in the spoke Saratustra. Nietzsche portrayed the Superman as an individual who rises above the herd instinct of conventional morality and lives according to his own will and desires. So, pag sinabi mong herd instinct, no, ibig sabihin po, ano na yung nakasanayan ng mga ng lipunan? Yun ay susundin natin. Pero yung mga tinatawag na ubermensch, o mga superman, hindi sila naniniwala doon. Kaso nga lang, ginawa nila yung superman na 
uh, ideal theory ng pagiging supreme and unquestionable politi political leadership. Uh, halimbawa, yung mga leaders na yan, may mga titles sila. Halimbawa, ito si Mussolini. Uh, tinawag yung sarili niya na Il Duce. Habang, habang si Hitler naman ay tinatawag niya yung sarili niya na Der Führer. Kung baga parang dahil sa pagpamagitan ng title na yun, parang pinapakita nila I am the supreme leader. Nakakuha niyo ba? No? Sana naiintindihan niyo pa yung sinasabi ko. At ang kanilang mga utos ay uh, hindi pwedeng mabali. Actually, may mga batas sila na galing direkta sa kanila. Actually, nung panahon din ni Marcos, may mga ganyan, yung tinatawag na presidential decree. Yun, galing talaga sa opisina ng, o sa, sa, sa executive department yung batas na yun. Unlike kasi ngayon, hindi pwede yung ganun, maliban na lang sa mga tinatawag na executive orders. Pero yung batas talaga, hindi. Socialism, at times both Mussolini and Hitler portrayed their ideas as form of socialism. Naniniwala sila na sila yung carrier ng paniniwala ni Karl Marx. Actually, um, yung uh, may, uh, dati siyang... Uh, Ita, uh, miembro si Mussolini ng Italian Socialist Party and editor ng uh, kanilang newspaper na Avanti. No? Ibig sabihin, forward o advance. No? Ngayon, nagsara na sila. Dinala na sa Pilipinas. Kaya nagkaroon ng Avanti tonight. Pero joke lang yun. No? Uh, although they have the same meaning. No? Avanti means forward o advance. Pero iba yan, Avanti. While the Nazi Party is post a philosophy called national Socialism. Kaya yung Nazi, Nazi, yung Nazi Party, uh, yun yun, may, may kinalaman sa National Socialism yun. Yo, yung Nazi, pina, yung Nazi pina, pinaikli lang yun na NSDAP. Yan, awag kayo malilito, taga Nuestra. NSDA. Kung tayo, NSDAP, S sila, yung Nazi Party, NSDAP. Wala silang S. Parang ibig sabihin yung ata National Socialist. Parang NS, Nationalist, so, National Socialist. Der Arbite Party. National Socialist Workers Party ata ibig sabihin yun. To some extent, undoubtedly, this has represented a cynical attempt to elicit support from urban workers. In first place, lower middle class fascist activists have profound distaste for capitalism. So, ginamit nila yung, uh, yung fascism para invite yung mga tao na surang-sura na sa kapitalismo, yung sa sobrang pangaabuso sa mga manggagawa. Ultranationalism o jingoism o chauvinism. Yan ang mga term na ginagamit dyan. Okay. Fascism embraced an extreme version of a tradition of chauvinistic and expansionist nationalism that had developed before the First World War. Um, expressed in European imperialism. This tradition regarded nations not as equals and interdependent entities but as natural rivals in a struggle for Dominance. So, kaya madalas sa Europe talaga lagi nag-aaway kasi ganun nga, hindi sila hindi amorous yung relationship nila. Laging gera. France, Britain, lagi magkaaway yan. Germany, mga magkakaaway yan. Italy, pati Spain, Portugal, lahat siya sa Europe. Kailan na sila nagkaroon ng matinong re relationship, yung nagkaroon ng tinatawag na European Union. Pero hindi pa rin matino. Kaya nga umalis siguro yung Britain. Kasi nga nakikita niya yung disadvantage ng European Union. Kaya nagkaroon ng Brexit noong 2014 ata. 
Fascist nationalism did not preach respect for distinctive cultures. In the explicitly racial nationalism of Nazism, this was reflected in the ideas, ideas of Aryanism. Sila daw yung master race. <clears throat> so, na-develop din yung Italy. Panalo sila, panalo sila ng first, first World War. Pero wala sila nakuha na territorial gains. Kaya galit na galit din sila. Actually, nag-ugat talaga sa World War I ang ganitong paniniwala. Kasi yung Germany, feeling nila parang Sobrang tinalo na nga sila tapos inabuso pa sila ng gusto. Kinuha sa kanila yung mga importanteng mga mga lugar katulad ng Rhineland na kanilang industrial comp, industrial city, industrial zone. So paano sila uunlad? Kaya noong 1920s so nagkaroon ng uh, Great Depression sa mga hardest hit ang Germany. While fascism may be, may be a revolt against modernity, it does not succumb to reaction or the allure of tradition. Instead, it fuses myths about the glorious past with the image of future character, characterized by renewal and reawakening. And hence, the idea of new man. Si Hitler talaga nag-invest sa mga sculpture, sa mga magagandang architecture, na nagpapakita ng sinaunang architectural grandeur sa tulong ng kanyang main architect na si Albert Speer. So, ganun din sa Italy, nagkaroon ng uh, manibagong renascimiento, renascimiento, o rebirth ng Italian man. Actually, ginamit pa nila yung, uh, yan, sa Italy, ginamit nila yung glories ng Imperial Rome. Ito tayo dati. Dapat maging ganito tayo ulit. Sa Germany, pinotrade nila yung kanilang kanilang uh, pamamahala that time na tinatawag na Third Reich. So ang first uh, succession daw kasi ito ng Holy Roman Empire ni Charlemagne, yung First Reich, at saka yung, yung uh, kay Bismarck na Second Reich. Otto von, Otto von Bismarck Second Reich. So sa, sila yung pangatlo. Kaya nga, ito daw yung right na to, ay mag, yung third right daw ay magtatapos sa loob ng isang libong taon. But unfortunately, hindi ganun katagal. Pero fortunately para sa atin. So naniniwala sila na power over other nations through expansionism, war, and conquest. So, ayan na, yung tinatawag na Lebensraum. Yung tinatawag, uh, kaya gusto sa kupin ng Germany, ang Soviet Union ay para magkaroon ng Lebensraum in the East o living space ang mga German. Kaya talagang gutom na gutom talaga sila. Actually, parang naglalaway sila sa Russia that time kasi ang daming pwedeng ibigay ng Russia that time. Fascist Italy sought, for to, uh, sought to found an African Empire. Kaya in-invade naman niya yung Ethiopia. Nung na, uh, hindi ko alam kung abising niya ba yun. Pero yung Ethiopia. So, kaso nga lang, bagamat mayabang ang Italy when it comes to fascism, militarily speaking, hindi sila ganun kalakas. At umaasa lang sila sa military might ng Germany. Sa so, Germany, talagang napakalakas ang kanilang ano, kinatatakutan. Yung Japan din, noong panahon ni uh, 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 Hideki Toho, Sinakop nila yung Manchurian noong 1931. So, ito naman yung pangalan niya, no? Greater East Asia ko Prosperity Sphere. Pero alam naman natin na noong palahon ng Hapon, ay uh, puro pagpapahirap lang ang ginawa <laughs> ng mga Japanese sa atin. So, yan yung uh, mga paniniwala o yung mga pwede nyo balikan na lang, i-rewind ang mga sinabi ko yun yung tungkol sa nasisi, na, uh, sa fascism. So maraming salamat. Uh, ibibigay ko na lang yung dila sa inyo pagkatapos yung mapanood ko.
Maraming salamat. God bless.